各位朋友，东京机械展的邀请函内容。那我们今天就来带大家看看 Tokyo Big Sky。我们现在位置位置在北川，就是上次那个我们去玩夹头的那个地方。那我现在是架里不能有，砍地直送。那我们来带大家看看，在日本的展览，他们一早都会来干嘛吧？干嘛嘛 ？YouTube 直播。对，说说说说说。ありがとうございます。ありがとうございます。我会觉得它长得有点像千金的感觉，宣布事情的时候很有气势的感觉。但是在日本哦，因为其实日本文化拍摄的关系。在日本拍摄非常困难，所以我们请了台湾代理商，然后帮我们找了日本的公司，日本的公司交代了日本的社员白鹿先生。大家好，我是白鹿。刚刚呢，我跟本部部长换了名片，你让他拿出来威力多强吗？我就是亚马萨古。你们他的界面真的很漂亮，视觉美感，好看，好看，好看，好看，好看 ，OK， 好看。她很有自信哎，就是一个很可爱灵巧的女生。然后她家，她会不会就是北川的千金之类的？台湾千金跟日本千金的。こちらはどっち？こういうこういう系の男は好きですか？好きです。哦，好，好，好。晚上一起吃饭吗？两边惊喜千金不要降落的东西。好，今天晚上吗？就在今晚。走到头一万步。吃饭吃饭，千金吃饭。既然来到东京了，是不是应该泡温泉？还是应该问一下我爸？我还等待我们的少女出现。嗨。Yeah。要不要马上开始？你有安排就对了。没有，我只是告诉你这。<笑>但是我发现这个是龙者，你知道龙者吗？有听过。龙者秀明。日本龙者，我觉得是一个跟惊喜很像的一个东西。嗯，怎么说？进去你看看你就知道。好。他们从做的类型、size、企业的方向，我觉得是一个可以很值得参考。南宫错啊，郎哦，假杰基腰啊，看看别人的企业要可以慢慢的值得我们学习的地方。好看，一样以后才可以好好的把它继续做大。好，龙者他们今年最新的机型，就是他们里面有一个可视的镜头，它这个镜头呢连接上面的数据，我们切削的时候不是有铁屑吗？然后它就会判断说这个铁屑是多还是少，铁屑少的话它就继续切，那铁屑多的话呢，它就会马上把它清洗。他们今年刚好一百年了，现在经济几年了？对，经济二二二三了，二二二三了，那下一个还有在七十七年，七十七年，我们努力一下，我们努力一下。你有没有觉得今年他们东京机械展里面有没有一个什么大家共同的指标？现在蛮多企业都还很重视 ESG 的部分。我们有看到两个很多公司，他们都在上面写很大的 ESG， 然后跟 SDGs。可能我们的观众很少人知道什么是 ESG， 有没有简单的？嗯，它算是一个着重在就是像是环境保护啊、碳排放啊、什么能源效率等等。那 ESG 算是一个新的新形态的评估企业的一个社会责任的一个指标吧。就大家会不会觉得很奇怪？为什么机械展里面在谈论这件事情？但是因为机械展，因为大家已经做到一个程度了，对，然后大家开始然很在意碳排放啊、环境的永续啊，对对。然后 S D G S 它就又插在一个是禁止儿童就受雇于工作，然后什么让妇女平权哦，人权的部分，对对，它它加了联合国里面想要的人权，所以他们就很鼓励，就是全世界的企业跟很多的公司一起加入。现在很多工具机产业都在讲绿色工具机，就是其实就是连接到 E S G 的。我觉得今年好像还没有到这么多公司，但是好像它渐渐，如果你联合国开始想要推动这件事情的话，好像之后就越来越多。给大家看一下，就是这边他们的会场里面有整大排都吃的。哇，没有那个山贼烧包是什么东西？山贼就是那个让子弹飞，你知道吗？当麻子，你翻译翻译，什么叫做清醒？可以可以。好啦，这个下去就东莞了。喜欢东莞吗？那你要不要问我爸？要不要买家具？买家具。日本国产的三 D 电影《我看木啦》，它这个有得二零二二的 Good Design 的设计奖。刚刚老板跟我说，他的这个家具是真的有在量产，然后量产到是得奖，而且是做，呵呵呵，可以吗？做起来怎么样？是熟悉的吗？嗯嗯，是是。他这也可以做，他们就是直接这样子印，然后接出来。以前在台湾，可能大家都会是三 D 电影，然后他会觉得三 D 电影那个痕迹会很粗糙。所以很多人就花很多时间在那边补土啊、喷漆啊，然后把它用的那个。那之后就出现光固化，那光固化材料比较贵，但是它的结构性还是没有这么强
，它桌上还有这个小模型，想要小玩具，对不对？嗯。它是东京奥运的时候颁奖台，其实就是用他们这个做的，很嚣张哎。对啊。东京机械展，果然是世界三大展之一。走，下一个站。是，等一下我们就要去拍法拉克。是，我晚上要跟法拉克吃饭哎。那等一下中午你要跟我们一起吃饭吗？但是我等一下要跟那个另外一间厂商吃饭。那你几点要去？我等一下十一点半。我、哦、那差不多了，十一点二十二。对啊。那你先去吃。好。那我们工作，我们工作完再跟你讲。好。好。OK OK。拜拜。好，拜拜。我们现在有两个小时时间。走啊，我们去下一站了。刚睡醒对不对？你怎么知道？看你的头上有个，肯定是這個明显吧？那肯定是趴着睡。我刚趴睡一下。我们刚从这边嘛，然后我们刚就一路走过来，你看到我们刚这一路都还没走完哦，我们这边还没看到，对不对？这个才是第一馆跟第二馆哦。来，各位朋友先看，还有这个哦。好，还有三四馆，还有另外一边它有东西馆哦。你看还有四五六，还有，然后一二三哦。还有这个整路过来哦，东京机械展是全世界三大展之一哦。啊 ，DMG モリアパーホール，一つの big big bus。大家都小小的，然后你看 DMG 是整个展馆的，这已经是一个馆，全部一个馆都他们的一个馆。白鹿展会帮我们去跟他们协调，看他愿不愿意让我们去拍摄。大家好，我是白鹿。嗨，各位时间管理大师，来到了 Molly。经过白鹿先生帮我们摆摊吹捧之后，我们有幸能够来这边采访跟拍摄。刚刚 Molly 的那个公关部，然后出来就说：“哎、欸，我看过你的影片。”那基本上你可以从后面看到，这没有人连手机都拿不出来的。所以今天非常难得，非常荣幸。你看这个后面非常精致的 Molly 的感觉。你是说哪一个部分？我说机器。那你看错边了。我机哦是啊，是模拟。你看这个模拟，这是精致的感觉。下面他们今年展出的，你还记得那个白鹿在休息室都跟我讲说 ，Big Big Bird。你看这边七管跟八管，对不对？你看八管的这边全部就是被模拟包下来。那我们就话不多说，立即开始。军头府 DMG 模拟。首先第一圈，我先带大家看一下它到底这个有多大。他们旁边有一个叫做哦，这个加工三二，加工三二这个，等一下我跟大家好好解释一下。然后有他们在做那个微型的系统，然后他们的加工机，他们的加工机应该我不需要再多多介绍什么。往前看 ，D M G m o l y 他们有自己的串，我也不要超大超大。然后我刚刚在外面我有看到他们的报纸，他们的报纸上面有写一个这一季啊最新的是有一个车子。有没有？下面是一个视觉辨识的系统，然后下面是一个自走车，然后他们其实一直在讲一个就是工程集约自动化。这边写说他们在东巴的这个展位里面有没有看到这个小小的模型第一台？那就是这一台，就是我目前前面的这个系统。你可以看到这个前面储物的位置啊，有十二个，它的上面放刀具的地方呢有一千六百个。就是有一千六百支刀，你可以放在上面，然后随时抽换下来换。你的这个够的话，你可以追加到四千个，就是你上面可以放到四千个刀具。而这个 D N G 模拟呢，他们其实还有一个非常骄傲跟厉害的地方，就是他们在二零二一年开始的时候，他们生产的所有机器跟所有的设备都已经实行到碳中和，也就是说生产机器你一定会产生碳嘛，但他们就用另外一个东西，一个加一个减，然后把它完全等于零。然后我们在柜台这边呢、啊，他们在九点半的时候。就是不同的时段，九点半、十点半、十一点，每隔二十分钟，他们现场就会展示一些东西。然后另外，我刚刚还有看到一个非常奇特的地方，你看这里，有看到？你需要接驳车吗？一个半展览的摊位，办到有自己的接驳车哦，你就知道他们除了在台湾非常有名跟厉害之外，他们就是真的是一个世界级的 DMG m o l y 好，这个音乐开始了，感觉要开始展示他们的机子了，开始哦。然后这时候人潮聚集起来了。他们主持人好专业哦，好像就在电视上看到的一样哎。じゃあ、紹介してください。はい。この機械は日本で初出展のレーザーテック三千 DED ハイブリッドという機械です。この機械はアディティブマニュファクチャリングの一種であるディレクティッドエナジーデポジション方式を採用しています。この機械はですね、AM と切削を一つにした機械でして、あのハイブリッド機最先端の機械となっております
他大概讲的意思就是说，以前我们不是有那个镭射三 D 列印嘛，但他们这个比较像是金属基层加工。还记不记得我们在很久很久以前？有拍过一个金属的 3D 列印，都像是 3D 列印，那他的想法跟他的做法是完全不一样的。那我们再让他其他人跟我们讲的更详细一点，他是怎么样生成的。Additive manufacturing と言いますと、非常に先端のプロセスでありますので、そのためにあのモニタリングシステムというのを投与して、品質管理が非常にうまくできるように仕上げております。アディティブマニュファクチャリングと言いますと、何か複雑なものを一から作り上げるというイメージがあるかもしれませんが、この機械はメッキやコーティング、溶接などの代替ができまして、その代替ができるだけではなく、製作や製作もできますので、まあ究極の工程集約機と考えることができます。他这台机器不只能够单纯的就是做三 D 列印，他连做 coating， 然后还要溶解，然后甚至还要切断，他都可以复合型的在这台机器里面产生。我们大家是不是也很好奇？就是说，如果有如此强大的机器，那这一台机器到底要多少钱呢？大概一点五亿元的。一点五亿，现在我们现在换算下汇率大概多少钱了？三升加五百，台币。有点因为影片长度的关系哦，大家稍微精简一下。首先你要看这东西怎么看它厉不厉害，好不好？你可以看它溶解会不会是非常的凹凸不平的，或者是随便乱喷溅一堆无微薄的名家。它是用光纤二极体镭射，捏出来的硬度，然后可以到六十五。六十五，你知道多硬吗？就是以前我们金属都还要再去加热热处理嘛，它这个就是直接印出来之后，完全不用再去做加热了。那你可能是需要抛光，或者是如果单纯是结构面的话，就是印出来直接用。这个真的是一个跨时代的东西。刚刚说一亿五千万，对不对？我们有没有可能在超认证里面开一个集资？小舅，你觉得我们集资一股十万还是五十万比较好？一百万。哦，一股一百万，股东才不会这么多。对。然后我们一股一百万，好不好？我们集到大概三千多万的时候。我们就用一倍这个百万当股份，然后我们来把这台机器买回台湾。他们还有很多很精彩的东西，我带大家继续看。这个我刚刚走过去觉得很不起眼，但是我刚刚了解了之后，你知道这个东西多可怕吗？火箭推进器下面的那个东西，它这个东西就是用刚刚的像粉末冶金的僵直的概念，再加上我们刚刚说的镭射去把它 print 出来的。它这台机器它可以 print 的不一样的材料，也就是说它可以铜，然后跟铁。铜不锈钢，铁跟什么无微不微？因为你火箭在推进的时候，它不是会很热吗？它里面很热的时候，它需要用冷却的气体，然后让它把它降温，才不会它推进器的热度太高，让它融掉。这个东西就是我们在一般做翻模的时候会没办法去做的，但它可以用三星 print 的方式，它里面是一个 copper， 然后外面就是这个三一六。我觉得它的这个机器，它就是办到了一个你现在的工业不太能够去做到的事情。如果对于焊接有概念的朋友，你一定就会知道，在我们不管是做 MIG 还是做 TIG 的时候，你的手光是移动不到零点一咪咪，焊接起来的呈现就会完全不一样。所以你可以看到他们在做这个 3D print， 要完成品这么样的细致跟这么样漂亮的时候。他们用的所有的弓箭跟所有的夹头都是非常重要的。你有没有看到这个夹头是一个我们非常熟悉的品牌？也就是呢，我们上次在台中金鸡所拍摄的那个夹头。上次要讲你投的那个千金。我千金他现在去去吃饭了。我们赶快趁这个短暂的时间里面，赶快再继续看更精彩的樱花美，不赶快再看更精彩的各种东西。你知道我刚刚结束的时候啊，跟那个刚刚跟我对话的那个女生交换名片。然后他说：“这个是其实是我另外的身份是，他竟然是日本的 AM 协会的理事。你在这展览里面，你妈随随便找一个路人，干他妈都是超大咖的。然后连在那边介绍的人，说不定就是可能在这个产业里面嘛，神等级的那种人物。然后我们现在来看这个加工三二，加工三二里面，你知道加工环境里面有三个最讨厌的坏蛋。第一个就是油污啦，然后第二个呢，就是你不知道你什么时候要更换你的切削液。”第三个呢，就是我们在加工的里面的时候，你不知道什么时候要清洁你的那些铁屑或者是你加工的碎屑。他们今年就是说，他们 D N G 完全已经可以用 A I 智慧，然后去判断跟去换取这些东西了，这个非常惊人。下一个展就要开始了，继续看吧。大家还记不记得在很久很久以前，我们可能在第一年还第二年的时候拍摄，我们在有一个叫车床的历史当中，尤顺。他们那个时候就买一个非常厉害的机台，就是 D M G m o l y D M G m o l y 呢，他们其实就是到每一年每一年，你看短短的两三年，他们展示出最新的设备，其实就是有自走车，然后协作的手臂，然后上下料之后，里面有一个非常高档的北川 D 
B R 的夹头，北川的 B R 是最近整个跨世代全新的夹头。然后呢，大家看到他在做协作的时候，他的下面是完全没有轨道的，不止没有轨道哦，你看中间那个地方，它还有一些电源线的颠簸。这个呢，就他们今年想要告诉大家的一个完全无人的工厂，然后全自动化的设备，可以适应不一样的环境。你可以重新架设这些机台的时候，不需要花太多的时间，甚至我觉得未来很容易会出现，就是所谓的移动式工厂，以后不用轨道啦，你就这样货料上去，一个荒山野岭，干嘛野战工厂？其实在这边，我真的很特别感谢日本的单位，他们这么信任我们，然后基本上全部全场就觉得我们在拍摄，给了我们很大方面。你看我现在人在风口圈的里面。D N G Money 绝对是，如果要拍，可以完全一整集，你可能甚至两集，你去讲 D N G Money 它的历史，他们的工具机，你可能都讲不完。但是因为我们这次的主题是东京机械展，所以我们趁千金回来之前，我们赶快来掌握时间吧。他有说他什么时候回来吗？没有，所以你要把握好时间，把握时间，掌握方向。好了，你要没时间，千金你要回来。对啊，好，那我们走吧。这个摊位是日本切断研究所，他们就是有切各种。比如说机车啊、镜头啊，他们是一个切割为专业的一个公司。现在刚好时间到了，这两点的时候，他们要直接切掉这整台车。所以大家可以看一下它的那个，很像是我们木工线锯机的超级放大版。他们开始切，但是我们预期它等一下切的时候应该非常非常非常慢。好，开始，开始，开始要切。我看到我们旁边的人群已经开始鼓噪了，大家觉得干什么切那么慢？我就说吧，是不是切超慢？你以为是光光剑就咻这样下去吗？我们大概可以过大概四十分钟再回来就好了，真的相信我。它这个现在非常流行的就是协作机器人，就是手臂跟人它可以很亲近的相处。我们的扭蛋机里面会扭到什么东西呢？一秒黄塔<笑>。卡拉克基本上在这个产业也算是称霸，然后你要不要看看里面那个蓝色的四轴？里面蓝色四轴呢，用的就是我们早上开会的那个北川啊。你会发现厉害的公司，他们还用的全部都是看到这个蓝色的北川。你看它这个是一个用机械手臂在组装机械手臂的概念，而且这个还算中型的、哦，我带大家看一个大型的，超大的，这个就是恐龙的概念，它可以把那个整台车抓起来。那台机器它其实就是法纳克做的，这件的线切割非常厉害。我记得是在横滨，这个可能要靠关系才能拍。我们要找机会，下次介绍给大家。这件我们要介绍是高松，高松算是在日本里面是中小型，他们就是做自动化车床。那我们一样，不免俗的在日本，怎么能够错过樱花妹的机会？所以你等下又要找樱花妹啊？昨天吃完饭没事嘛，不要看到就没事。那我们就去找樱花妹了。一緒に行く。ただいまから高松控えのブースをご案内いたします。こちら今回初出店の XTS6 という機械になります。主軸が一つ、刃物台が一つのシンプルな機械になります。また SDGs を配慮した省エネルギーであったり、環境に配慮した機能が搭載されています。大略上是说，因为他们最有名的就是做很小的系统，所以你看我一个人的比例大小，它里面除了从车床到它手臂放到里面，然后打标。今年他们在讲说，他们最大的主力在于讲省能源，还有刚刚有一个关键叫 SDGs。この機械は省エネルギーというところから、主力のモーターのエネルギーを改正して、他の動力が必要なところにエネルギーを回す機能があります。自動車のアイドリングストップのような機能がありまして、油圧ポンプの動きを必要な時だけにとどめておりまして。他们说，他的那个引擎啊，大家有玩过狗狗龙？狗狗龙你在骑在发动的时候，它不是高速转给动力吗？然后那狗狗你在放掉的时候，它不是会回冲吗？或者是它会把那个能源，然后去给别的东西。他说，他们为什么能够做到很小，然后很节能？他就是因为他们有做这样子的系统。然后你会发现。在这一类的高端品牌里面，我们之前有提过嘛，就是在工业里面，他们其实会各自把不一样，就是很高端的品牌全部组合在一起，然后卖的是系统，然后卖的是他们的整合能力。所以你可以在他们的整台机器里面，你就可以看到肯尼亚街手臂，然后还有他的工作台，然后还有我们在昨天拍到的又是北川的夹头。你永远在这种很高端、很厉害的品牌里面，你都会看到北川的 B R 夹头。然后还有一个就是它下面的泵，大家在现在买新的车子的时候，是不是有那种就是
停红灯的时候，他会突然熄火。他们把这个想法就是放到机械里面，所以他们就是堪称世界最小，然后非常节能，然后 S D G S 的一间公司。最后感谢麋鹿霸长，ありがとうございます。ありがとうございます。啊，那我们就下一站了，上。我们要走回去。哎哎，哎，我知道我知道，你怎么在这边？我们过来拍东西，郑和元的千金。好好好，有时间可以去我们那里拍。好，拜拜，拜拜。我觉得我们现在像个相口，就每个都带这个，像保镖。哎，不好意思啊，我们而且我们在拍照，在拍照，拍照，拍照，拍照，拍照，拍照。所以仔仔，你把整个场都已经看过了？我已经看过了。没有，我觉得我们可以先到另外一个场馆去看一下。我们刚刚跟悠悠去看切车车，嗯，但是我觉得现在看起来好像可能有点切失败的感觉。他现在拿一个木条，然后再撑它，因为他可能他的那个距离太长，所以有点偏掉。你们以前有在展场的时候，然后拉长吗？拉长哦，没有没有没有没有。如果有如果有的话，你也不知道这样。对对对，我会把它极力极力把它覆盖。可以。但是我觉得难免啊，出来展览，因为毕竟不是在自己场内，都会有一些小问题。继续往下看下一个，我们去交涉那个看能不能拍。我觉得我们不要看工具机了，来看一些别的东西。哎，这是那个呢 ，CNC 清洗机呢，它就是可以把你铸造的东西，把一些把它底下打掉，然后你也可以使用水，然后单纯就清洁一些，比如引擎盖啊拆下来的，或者是气缸啊，它是会整个侦测进去，然后它连那个螺丝也会伸进去这样子洗。你看这引擎盖都已经洗成这样子了，是不是该我们去洗一下？我们一起去日本洗温泉。来到东京的是不是应该泡温泉？泡温泉。哎，下来嘞，这边转啊。给啊给，下来了给啊。我来玩去啦，我想赶紧睡啊，赶紧睡了。你看白鹿想干嘛？你看白鹿想干嘛？哇！可恶可恶可恶！白鹿的手必须斩。你知道日本是全世界买西装最大的国家吗？像我们穿这种休闲运动服，真的是奇特。因为他们日本很在意，很在乎那个商务的那个门面。基本上我们这种人就是没有门面可言。没有，我们是看内在。我们是看内在，我需要时间，跟我们相处需要时间。哇，你现你你已经把人家的整个都拿起来了是是。你到日本的东京叫 D N G m o n e y 因为你要拍，把展柜拆开来，你是好意思？哇，那个超人少年。<笑>我蛮意外的是，日本还真的有我们的观众。但是他们是看什么？西西字幕吗？英文字幕？他们应该也是看不懂啊。我觉得笑话可能看不懂。对啊，我们成真懂日文的朋友，可以帮我们翻译，把台湾的那些乱七八糟的笑话翻译成日本人听得懂的在地笑话。哎、欸，如果有的话，请欢迎写信到我们公司信箱来。这是我们最后一天了，阿廖多白路上，谢谢白路，谢谢白路，谢谢谢谢谢谢谢谢，大家看我都穿同一件衣服，其实已经我五天都穿同一套了。你以为一集的影片里面一天拍完吗？不可能，很辛苦，但是我们都想要有一些新的想象跟可能，可以让大家知道。我现在有点累，而且我喉咙有点快裂开了。其实都是交涉很累，在日本拍摄真的是，而且我们人生地不熟嘛。我打开我的那个嘎米的那个，我们每天都走了一万八千多步，快两万步，这个量实在太多了，所以有一些我们没有剪在正片里面的，我们就全部剪到会员里面吧。那如果你想要看我们更多奇怪的影片跟没有放进去的影片，你可以加入我们的会员。超人少年，我们台湾见喽，拜拜。